quiero un teléfono de gama alta o gama medio alta que tenga muy buen precio y que me dure al menos un par de años. Eso es justo lo que vamos a ver hoy, un smartphone que cumple estas características y un smartphone que he utilizado como teléfono personal durante más de un mes. Después de la intro, comenzamos. ¿Cumple el Xiaomi Mi 9T cada uno de los puntos que un usuario exigente necesita en su día a día? Esto no va a ser una review como tal, chicos, sino más bien mi experiencia personal utilizando este smartphone de Xiaomi. Así que en este vídeo vais a encontrar todo lo que necesitáis saber sobre este smartphone. Creo que lo primero que tenemos que tener en cuenta para saber en base a lo que vamos a valorar este smartphone es su precio. Y es que actualmente lo podemos conseguir entre los 240 euros, que es lo mismo que 265 dólares, y 280 euros o 310 dólares al cambio, dependiendo de la oferta puntual que encontremos y dependiendo de la tienda donde lo compremos. Como siempre en la descripción del vídeo os dejaré un enlace de la tienda donde tienen mejor precio garantía, donde si además utilizáis el cupón descuento que también os dejo en la descripción del vídeo, os saldrá en torno a los 241 euros, lo cual me parece un precio espectacular, 265 dólares. Así que podéis aprovechar este cupón de descuento porque es un cupón de descuento que durará por tiempo limitado, pero para todos aquellos que tras ver la review os interese el terminal, pues es una oferta espectacular. Lo primero que me llamó la atención de este dispositivo es el diseño. El diseño me parece espectacular. Tenemos una trasera de cristal donde encontramos las tres cámaras de las cuales vamos a hablar después. Esta trasera lleva protección Corning Gorilla Glass para protegerlo de arañazos y demás. Además, el color negro, que es el que yo he adquirido, tiene un acabado así rollo carbono muy muy bonito, que además cuando lo sacas con la luz del sol, creo que se ve espectacular, creo que de los colores que hay es el más bonito. Y además es un smartphone con una gran pantalla AMOLED de 6,39 pulgadas con resolución Full HD+, Plus que realmente se ve espectacular. Es un panel fabricado por Samsung que tiene muy buen brillo, tiene muy buenos ángulos de visión. En brillo creo que está por encima de los 400 nits, así que la verdad es que se ve fenomenal este panel. Tiene una densidad de píxeles de 403 píxeles por pulgada. Además tiene acabado 2,5D, lo cual hace que los bordes sean ligeramente redondeados y da un poquito más ergonomía cuando lo cogemos con la mano. El panel también está protegido con Corning Gorilla Glass 5, lo cual, bueno, siempre es un plus que lleve este tipo de protección. Y el panel es una de las cosas que más me ha gustado de este smartphone. Si es verdad que no está a la altura de los paneles más top de Samsung, los que montan en el S10, S10 Plus, etc., pero es un panel que está muy por encima del precio que estamos pagando por el dispositivo. Además tenemos marcos súper reducidos con un aprovechamiento del frontal muy muy bueno, lo cual eh, se agradece que no lleve notch, porque ya sabemos el problema que tiene Xiaomi con las notificaciones en sus terminales con notch, y pasando de uno de estos terminales con notch a no tener notch, la verdad es que se agradece muchísimo el poder disfrutar de las notificaciones en la parte superior de la pantalla. Además, al ser una pantalla AMOLED, podemos activar el All Vision Display, que es esta función de que se presente el reloj cuando la pantalla está apagada durante todo el día. Así que es una función que me ha gustado mucho, es una función que tenían los Samsung y que está agregando Xiaomi ya en sus terminales de gama alta con paneles AMOLED. Los marcos de este terminal también son metálicos, lo cual le da un aspecto súper premium y dentro de estos marcos encontramos la cámara pop-up, que es la cámara tipo periscopio, la cámara frontal, que es de esta que se extrae. En este modelo también tenemos jack 3.5 para los auriculares, cosa que hemos ganado con respecto al Xiaomi Mi 9, lo cual se agradece mucho. Y también tenemos radio FM, que yo personalmente no la utilizo habitualmente, pero sé que muchos usuarios les interesará que lleve radio. Y también tenemos un LED de notificaciones en el canto de la cámara frontal que me parece poco práctico por el hecho de dónde está colocado, ya que no siempre lo veremos. En uno de sus laterales encontramos el botón de subir y bajar volumen y el botón de encendido que tienen muy buen recorrido y sin holguras. En la parte inferior encontramos el altavoz, tiene un único altavoz que no es un altavoz estéreo pero que tiene un sonido excelente además cuando subimos el volumen al máximo no distorsiona para nada y creo que es uno de los mejores sonidos que he encontrado en un terminal de esta gama, en un terminal de esta horquilla de precios. También encontramos el puerto USB tipo C que acepta carga rápida, esto lo veremos después, encontramos el micrófono lógicamente y encontramos una bandeja para introducir dos tarjetas nano SIM, en este modelo no tenemos acceso para poder introducir una tarjeta micro SD. Además chicos me ha parecido que es un smartphone muy cómodo de llevar, muy cómodo en mano que a pesar de ser un smartphone grande porque estamos hablando de 6,39 pulgadas de pantalla tenemos un grosor de aproximadamente 9 milímetros y un peso de unos 190 gramos. Pero ya os digo que a pesar de ser un teléfono grande me ha parecido muy cómodo de llevar con respecto a otros modelos tanto en el pantalón como cuando lo llevamos en la mano, etc. En este modelo tenemos el desbloqueo por sensor de huella dactilar en pantalla, es un sensor óptico que funciona rápido, no funciona lento, pero si bien es cierto que no funciona tan rápido como los sensores 
eh, tradicionales que encontrábamos en otros modelos de Xiaomi en la parte posterior. Este sensor me ha funcionado muy bien y a diferencia que en el Xiaomi Mi 9 que llevé también durante algún tiempo no me ha fallado nunca. Si sí es verdad que cuando estamos con mucho sol incidiendo directamente sobre la pantalla a lo mejor tarda un poquito más en desbloquearse, pero la experiencia desbloqueando el terminal con el sensor óptico no es mala. Es más lenta que con un sensor tradicional, pero no es mala. También tenemos el desbloqueo facial, pero esto sí que ya es más lento, es una opción que yo no he utilizado, simplemente la utilicé para probarla y rápidamente la quité, porque tenemos que hacer primero el gesto de desbloqueo, tirando de la pantalla hacia arriba, y en ese momento saldrá la cámara frontal, nos reconocerá y es en el momento en el que se desbloqueará el terminal. Esto demora unos segundos, como podéis imaginar, y demora bastante más que cuando utilizamos el sensor óptico de pantalla. ¿Y qué tenemos en hardware, chicos? Pues tenemos un hardware, la verdad es que muy top. No es el procesador más top del mercado en este 2019, pero tenemos un procesador que rinde muy bien, como es el Snapdragon 730 de Qualcomm, que es un procesador de 8 núcleos de hasta 2,2 GHz, y además va con la gráfica o GPU Adreno 618 y le acompañan en este caso 6 GB de memoria RAM de tipo LPDDR4X y 64 GB de almacenamiento interno con memoria tipo UFS 2.1 que también es muy rápida. El teléfono realmente vuela chicos, tanto en tareas habituales que utilizamos todos en nuestro día a día como es ver en redes sociales, al hacer scroll en Instagram, hacer scroll en Twitter, incluso en Facebook, la verdad es que va la mar de fluido y también podemos jugar a juegos con alto contenido gráfico porque la verdad es que los va a mover sin despeinarse con todos los gráficos al máximo vamos a poder jugar a todos los títulos sin ningún problema si bien es cierto que si ponemos este terminal al lado de un terminal que lleve el snapdragon 855 que es el procesador más alto de este año pues notaremos eh, una ligera diferencia en los tiempos de carga de los juegos pero en lo que son tareas habituales vamos a tener eh, prácticamente la misma experiencia de uso. Realmente yo durante todo este mes y habiendo pasado el Xiaomi Mi 9 que lleva el Snapdragon 855, no he notado ninguna decadencia en cuanto a rendimiento, me ha parecido exactamente igual. Ya os digo que si nos ponemos a compararlo uno al lado del otro sí que encontraremos eh, pues eso, tiempos de carga y cositas así en los que el Snapdragon 855 nos va a rendir lógicamente más pero no vais a notar diferencia en el uso diario, ni muchísimo menos. Le he pasado el test Antutu para tener una referencia teórica del rendimiento de este terminal y me ha arrojado unos 211.000 puntos, lo cual no está nada mal. Pero bueno, para todos aquellos que ya sí o sí queráis el tope de gama, queráis el hardware más potente de este año, tenemos también recién lanzado el Xiaomi Mi 9T Pro, que es realmente prácticamente el mismo terminal, misma pantalla, mismas cámaras, todo es... Prácticamente igual chicos, lo único que le han incluido el Snapdragon 855 que es el procesador de tope gama de este 2019, así que para todos aquellos que seáis un poquito más sibaritas y que queráis eh, la gama más alta en el procesador, pues tenéis el Xiaomi Mi 9T Pro, pero si bien es cierto que ya supera los 240 euros que nos puede costar este Xiaomi Mi 9T, pero bueno, eh, tenéis también ofertas puntuales, yo os dejaré un enlace en la descripción de este vídeo donde podemos comprar actualmente el Xiaomi Mi 9T Pro a 330 euros, lo cual también me parece un precio de escándalo para ser el terminal que es. Pasando a la conectividad me ha dado un resultado excelente, tenemos Bluetooth 5.0 que he utilizado con los manos libres del coche, auriculares, en fin, he utilizado con varios dispositivos y no me ha dado absolutamente ningún problema. También tenemos conectividad Wi-Fi Dual Band a 2.4 GHz y a 5 GHz que tiene muy buen alcance y que me ha dado un resultado muy bueno, realmente no me ha dado fallo en ningún momento. Y con respecto a la cobertura 3G y 4G no he tenido tampoco ningún problema, en ningún momento he notado que en otro terminal tenga cobertura y en este no, porque el Xiaomi Mi 9T es la versión versión global de lo que conocemos como Redmi K20, que es una versión que no lleva todas las bandas de frecuencia, el Xiaomi Mi 9T sí que lleva todas las bandas de frecuencia, así que en cuanto a conectividad 3G y 4G, todo ok. También he utilizado el GPS un montón, ya que como sabéis yo trabajando viajo bastante, he utilizado este teléfono como GPS durante un mes literalmente todos los días o prácticamente todos los días y me ha funcionado perfectamente bien tanto con Google Maps como con Wave, que son las dos aplicaciones que yo utilizo como GPS. Y en este smartphone una cosa que he agradecido muchísimo es que tenemos NFC para poder hacer hacer pagos en comercios, el cual me ha funcionado muy bien, he asociado una tarjeta y he podido pagar en parkings, en cajeros, he podido pagar en supermercados perfectamente bien con el smartphone, en ningún momento me ha fallado y prácticamente en todos los pagos que he hecho durante este mes he utilizado el Xiaomi Mi 9T. Tenemos un sistema operativo Android en su versión 9 con la capa de personalización MIUI en su versión 10, que es la capa de personalización que mete 
Xiaomi, Asus Terminales y que es una capa que a mí personalmente me gusta mucho. Tenemos extras que mete Xiaomi en esta capa, como por ejemplo el de poder grabar llamadas por defecto. También tenemos eh, lo de poder duplicar aplicaciones y tenemos otras tantas cosas que encontramos en mi Wii que si nos pasáramos a un Android Stock no las tendríamos. Además, este terminal está dotado con certificación Witbind L1, que es un DRM con el que contamos para poder utilizar eh, plataformas de vídeo bajo demanda como por ejemplo Netflix, podemos aprovechar eh, la plataforma Netflix en alta definición gracias a que tenemos este nivel de seguridad L1 y tenemos una pedazo de batería de 4000 mAh la cual me ha proporcionado una autonomía de entre 7 y 8 horas de pantalla encendida Deciros que mi uso ha sido prácticamente todo el tiempo con 3G y 4G, no he utilizado prácticamente el Wi-Fi y utilizando mucho el GPS durante el día, además teniendo activado el Always On Display durante todo el día. Esto se resume chicos a que os va a costar muchísimo gastar su batería en un solo día, yo he llegado normalmente al final de la jornada con un 20%, un 30%, un 10% de batería. Y creo que si le damos un uso moderado podemos llegar al día y medio de autonomía, si le damos un uso poco intensivo podemos incluso llegar a los dos días de autonomía. Además contamos con carga rápida, tenemos un cargador de 18 vatios que nos incluye Xiaomi con este terminal con el cual podremos cargar eh, un 30% de su batería en tan solo 20 minutos según mis pruebas y podremos cargar el terminal de 0 al 100% en una hora y 40 minutos. Bueno, ¿y qué podemos decir de las cámaras? Pues tenemos un sensor principal de 48 megapíxel f1.75, el cual es muy luminoso, además es un sensor de Sony. Tenemos un sensor gran angular de 13 megapíxeles f2.4 de 124 grados y tenemos un sensor teleobjetivo de 8 megapíxeles f2.4 también con zoom 2x y modo retrato que además nos proporciona un ajuste manual de este bokeh o de este desenfoque del fondo. La cámara que más calidad nos va a ofrecer es sin ninguna duda la de 48 megapíxeles estando a la altura de la gama más alta en condiciones con buena luz, es decir, si hacemos una fotografía con un Samsung Galaxy S10, por ejemplo, y con un Xiaomi Mi 9T, con luz diurna nos van a proporcionar ambos un resultado eh, excelente. Pero bueno, estas cámaras de teléfonos más económicos se resienten ya más en condiciones de poca luz, donde aparece más grano, que las cámaras de otros smartphones de gama más alta, smartphone de 1000 euros, 1000 y pico euros, pero aún así este Mi 9T nos ofrece muy buen resultado, a mi parecer, en fotografía nocturna. Tiene un buen nivel de detalle y colores algo saturados pero agradables. Además si utilizamos su cámara gran angular que nos ofrece una apertura de 124 grados, nos da una perspectiva al estilo GoPro. La calidad de imagen dista del sensor principal, pero bueno, sobre todo cuando aumentamos la fotografía y demás. Pero si hacemos este tipo de fotografía eh, con luz de día, el resultado también es bueno. Su teleobjetivo nos da un zoom de 2x real, pero igualmente nos ofrece una calidad por debajo de la del sensor principal. En condiciones lumínicas favorables el resultado es bueno y para el modo retrato el resultado también es muy bueno, ofreciendo un recorte muy bien hecho. Y si no abusamos del bokeh, el desenfoque de fondo queda bastante natural ofreciendo un retrato muy bonito. Con el sensor principal podemos grabar vídeo máximo de 4K 30 FPS que me ha parecido que da un resultado muy bueno y me ha sorprendido sobre todo el estabilizador de este smartphone, creo que da un resultado por encima de la gama de precios en la que se está moviendo. Me ha parecido que estabiliza muy bien el vídeo. El autoenfoque también es muy bueno y muy rápido y el vídeo en condiciones de poca luz eh, con el estabilizador activo también me ha parecido bueno, aunque algo molesto el efecto gelatina que nos presenta. Tenemos también cámara lenta a 120, 240 y 960 fps, pero yo he encontrado el mejor resultado grabando a 1080p 120 fps. Y en la cámara selfie, ¿qué tenemos? Esta cámara que sale cada vez que la tenemos que utilizar. Pues tenemos un sensor de 20 megapíxeles f2.2 que nos da muy buen resultado en fotografía diurna, podemos hacer buenas selfies, aunque a veces puede que queme un poquito el fondo, pero en general el resultado es correcto y nos puede grabar vídeo hasta 1080p sin estabilizador. Pero bueno, en este terminal, aunque el resultado con la aplicación de cámara oficial es bueno, lo podemos mejorar mucho en según qué condiciones instalamos la Gcam, la cámara de Google que la tenemos disponible para este terminal. Cuando la instalamos el teléfono cambia radicalmente en cuanto a fotografía se refiere. Tenemos unas fotografías con más nivel de detalle, con contrastes mejores. El procesamiento que hace Google cuando hacemos una fotografía es realmente espectacular. El efecto bokeh que hace cuando hacemos un retrato igualmente me parece muy chulo. Y creo que está a un nivel muy por encima del precio que tiene este terminal cuando hacemos fotografías con la Gcam de Google. Así que creo que es una aplicación 
obligatoria de instalar en este terminal. En la descripción de este vídeo os dejaré el link eh, donde podéis descargar la aplicación Gcam, la aplicación de cámara de Google para este terminal. Después de utilizar este smartphone como teléfono personal durante más de un mes, Creo que puedo decir con total rotundidad que no vamos a encontrar nada mejor en el mercado por un precio en torno a los 240 euros, 280 euros, sin ningún tipo de duda. Así que si tu presupuesto es este, creo que es el terminal más acertado. Y para todos aquellos que os queráis ir a algo un poquito más top, pues ya tenéis que desembolsar en torno a 80 euros más, 100 euros más y os podéis ir a por el Xiaomi Mi 9T Pro, que ese sí que sí lleva el procesador más tope de gama de este año y también es muy buen terminal por el precio que está manejando. Realmente lo único que le eché en falta a este terminal es la carga inalámbrica, que sí la teníamos en el Xiaomi Mi 9, y bueno, que no es resistente al agua y al polvo, pero esto es evidente por el sistema de cámara retráctil que tiene. Por lo demás, es un smartphone de 10, es un smartphone que de verdad me ha encantado, que de verdad por su precio es pff, espectacular. Espero que este vídeo os haya gustado, chicos, que por lo menos os haya sacado de dudas o os haya ayudado a decidiros si estáis buscando un terminal en esta horquilla de precios. Si es así, me encantará que me dejéis un buen like, ya que hay trabajo detrás de cada uno de estos vídeos y bueno, es una forma que yo tengo de medir si realmente el contenido que subo a la plataforma os gusta o no. Igualmente os invito a que os podáis suscribir pinchando por aquí abajo en el botoncito donde pone suscribirse y activéis las notificaciones para estar al tanto de los vídeos que se vienen al canal. Así que nada más por el momento, una vez más muchas gracias por estar al otro lado y yo me despido de todos vosotros. Hasta el próximo vídeo.